வணக்கம் வெல்கம் டு கடப்பை சேனல் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரீடிங் சீரீஸில் ரீடிங் அலவுடு அதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது உறக்க பிடித்தல் வாய் விட்டு பிடித்தல் இது தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா பல காலமாக நான் பார்த்து கொண்டு வந்திருந்த ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கம் நம்ம கடைப்பிடித்து வந்த ஒரு பழக்கம் நாமே அது பல முறை செய்து பார்த்துருக்கிறோம் அனுபவித்திருக்கிறோம் அது என்னென்னு எதையும் வாய் விட்டு பிடிக்கிறது உறக்க பிடிக்கிறது ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிற போது ஒரு செய்யுளை படிக்கிற போது ஒரு பாடத்தை படிக்கிற போது வாய் விட்டு உறக்க பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது தமிழ்நாட்டில் காலங்காலமாக இருந்து வந்த ஒரு நடைமுறை அது பள்ளி மாணவர்கள் அத்தனை பேருமே தொடக்க காலத்தில் அப்படி தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் இப்போது அந்த பழக்கம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது அல்லது முக்கியமாக மறைந்து போய்விட்டது அப்படிங்கிறது தோணுது இது அவ்வளோ நல்லதில்லை அது மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த உறக்க படிக்கிறதுனால மனம் ஒருமுகப்படுகிறது அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமானது அப்புறம் இரண்டாவது நான் அது ஒரு நல்ல ஒரு 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 உணர்வு தெரிகிறது ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது படிக்கிற போது நாங்கள் இது படித்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆகிட்டு உறக்க படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நமக்கே தெரியும் நம்ம இன்றைக்கு படிச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அப்புறம் மூன்றாவது ஒரு வேலை படிக்கிறவங்க எதையும் தவறாக படிச்சுட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன் தப்பாக படிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா சுற்றி இருக்கவங்க யாராவது அந்த விவரம் தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க தப்பாக படிக்கிறப்பா சரியாக படி அப்படின்னு திருத்துவாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்புறம் நான்காவது என்னென்ன எதையெல்லாம் நான் வாய் விட்டு உறக்க சிறு வயதில் படிக்கணும் அதெல்லாம் சில ஆண்டுகள் கழித்து அல்லது பல ஆண்டுகள் கழித்து திரும்பி படிக்கிற போது நமக்கு அதெல்லாம் நினைவு போகிறோம் இதெல்லாம் அந்த காலத்தை வாய் விட்டு உறக்க படித்ததெல்லாம் நமக்கு நினைவு போகிறோம் சரிங்களா அது ஒரு பழமைக்கு பின்ப அந்த பழங்கா பழைய கால நினைவுகளை கொண்டு வருவதற்கு அது மிக உதவிகரமாக இருக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் ஆனால் எல்லாத்தையும் விட முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தான் சரிங்களா குழந்தைங்கன்னா வாய் விட்டு படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் அது ஏற்படுத்திய ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் பாருங்களேன் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது கிராமங்களிலே இருந்தவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன ஒரு காலத்தில் காலை நேரத்தில் நம்ம எந்த ஒரு தெருவுக்குள்ளே போனாலும் அந்த வீட்டில் யாராவது பசங்க இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாய் விட்டு படிப்பாங்க உறக்க படிப்பாங்க ஒரு வீட்டில் மூணு பேர் நாலு பேர் இருந்தாங்க நாலு பேர் ஒரே சந்தை வாய் விட்டு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழல் எந்த தெருவுக்கு போனாலும் ஏதோ ஒரு பாடம் ஏதோ ஒரு செய்யுள் நம்ம கதையில் வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ ஒரு முக்கியமாக மறைந்து போய்விட்டது வாயை திறக்காமல் உதடு உதடுகள் கொஞ்சம் கூட அசையாமல் அப்படியே மனசுக்குள்ளே படிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எந்த வித ஆரோக்கியமானது நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஏதோ ஒரு நாவல் படிக்கிறோம் அவங்க சரி புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லை உண்மையே ஏதோ பெரியவர்கள் படிக்கிறாங்கன்னா புரிந்து கொள்ள முடியுது ஆனால் சிறுவர்கள் கூட அப்படியே மனசுக்குள்ளே படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அதெல்லாம் இல்லை அது வந்து வாய் விட்டு உறக்க படிக்க வேண்டிய ஒரு பருவம் இல்லை என்ன ஆயிடுச்சு நாட்டில்னா உறக்க பேசுகிறாங்க உறக்க சிரிக்கிறாங்க ஆனால் உறக்க படிக்க மாட்டாங்களாம் அது புரிஞ்சிக்க முடியல அதுக்கே புரியல எனக்கு படிக்கும்போது உறக்க படிப்பது நல்லது ஆனால் பேசும்போது அவ்வளோ உறக்க பேசுகிறாங்க நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கலாம் டிவி டிபேட்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் அப்படி காது கிழிது அப்படி கத்துறாங்க எல்லாரும் அப்படி உறக்க பேசி உறக்க சிரிச்சு என்னென்னவோ பண்ணுறாங்க ஆனால் படிக்கும்போது உறக்க படிக்க முடியாது இந்த தலாஜிக்கு நம்ம புரியல எல்லாத்தையுமே புரியல அது தப்பு அதனால் தயவு செய்து குழந்தைங்கள்லாம் உறக்க படிக்க சொல்லுவோம் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நூடமாவது பத்து நூடமாவது முதலில் உறக்க படிக்க சொல்லி பழக்கம் உங்கள அப்பொழுது மீண்டும் இந்த பழக்கம் வரணும் இந்த அந்த பழக்கம் வருவது தான் மிகவும் நல்லது அதுதான் ஆரோக்கியமானது சிறுவர்களை பொறுத்தவரையில் படிப்பு என்றாலே அது உறக்கத்தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வருவோம் அது மிக நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கும் மிக நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கும் சந்தேகமே இல்லை என்னென்னா ஒரு காலத்தில் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கூட போகும்போது எல்லோரும் ஒட்டு மொத்தமாக உறக்க எல்லோரையும் திரும்ப சொல்லுவாங்க ஆசிரியர் ஒரு 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 வரியை சொல்லுவார் மாணவர்கள் திரும்பி சொல்லுவாங்க இல்லை இப்போ வகுப்பிலே ஏதேனும் ஒரு மாணவர் இல்லை மாணவி சொல்லுவதே மற்றவர்கள்லாம் திருப்பி சொல்லுவாங்க அதனால் உறக்க சொல்லுவாங்க அந்த தெரு முழுக்க கேட்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு நல்ல நடைமுறை வாசித்தல் அப்படிங்கிறத உறக்க வாசித்தல் அப்படிங்கிறது மிக நல்ல ஒரு நடைமுறை இப்போதும் கூட இந்த இந்த வேத விற்பனர்கள்லாம் வேதங்கள் சொல்லி தருகிற போது அப்படி தான் சொல்கிறாங்க எல்லாம் வாய் விட்டு உறக்க பேசுகிறாங்க இல்லையா அப்படி தான் எல்லாமே இருந்தது எல்லா பாடங்களும் அப்படி தான் இருந்தது மீண்டும் பண்ணி கொண்டு வரலாம் உறக்க வாசிப்போம் உறக்க வாசிக்க சொல்வோம் உறக்க வாசிக்க செய்வோம் அதுதான் உரத்த சிந்தனைக்கு வழிவதும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி